خب اگه یادتون باشه تو قسمت اول کورباسی رفتیم شهر اسپلیت بعدش رفتیم شهر رویای دورونیک خیلی اونجا خوشگل ولی عینکمو دزدیدم متاسفانه کلو نامردی برداشت و بعد از اون داره میریم به بزرگترین پارک طبیعی کورباسی که یکی از قشنگترین جاذبه‌های طبیعی اروپا است راستی تو این قسمت کلاهبرداری ازمون شد که نزدیک و شب تو خیابون بخوابیم شانس آوردیم بلاگو تا آخر نگاه کنین توضیح میدم با من همراه باشین خب امروز مسافت طولانی رو رانندگی کنیم تقریبا 5 ساعت 450 کیلومتر رانندگی کنیم تا برسیم به اون جایی که بهتون گفتم عجب هوای شلوسات دیروز بلاگ قبلی اگه نگاه کردیم نگاه کنید چقدر سرد داره هوا دیروز هوا کاملا آفتابی گرم داشت میگفت امروز هم هوا خوبه این درجهش نمیدونم 21 درجه است عالیه ولی خب خیلی بارونیه کل روز امروز بارونیه ببین چه خبره این طبیعتی که شما نگاه میکنید من اتفاقی سر را پیدا کردم و گفتم حیفه که من این تصویرش نکن تا شما ببینید لذتش رو ببرید یواش هم میرسه مقصد چقدر خوشگل اینجا باور نکردنیه اینقدر اینجا قشنگی که هر چقدر بگم کم گفتم یک ده کیلومتر دیگه داریم هشت دقیقه دیگه میرسیم به اون جایی که من گرفتم با هم دیگه نگاه میکنیم وای منظره واقعا با دروبین اصلا نمیتونم توصیفش کنم فقط با چشم میشه اینقدر قشنگی شد یه اتفاقی افتاد نگم واسه تونو بذاریم دورتر یه اتفاق عجیقایی افتاد نزدیک و سرم کلا بره خلاصه توضیح بدم آقا ما رسیدیم جای خوشکه خوشحال شاد که بالاخره رسیدیم چیز هوایی هنوز هوا خیلی خوبه ولی رفتیم رسپشن رسپشن که نبود اون کلوهی که رسیدیم اون زنی که بودی پیه زن خسته ای بودش گفتم که این رزرو ما این رزرویشن ما اینا گفتش که هم چیزی ما نداریم. گفتن یعنی چی؟ گفتش که گفتن اسم شما مگه نیست؟ گفت آره گفتن عکس هتل شما مگه نیست؟ این کلبه شما گفت آره ولی این واسه ما نیست. من اولش فکر کردم مثلا این داره از زیر کار در میاد. می‌خواستم باشه ذره چیز کلکل کنم بعد دیدم نه مثل اینکه قضیه چیز دیگه یه واقعا هم چیز دیگه بود. داستان این بود که بعضی موقع تو بو سایت booking.com یه کلاه بعدی میشه مثلا کسی میاد آمار تمام جا رو در میاره عکس‌ها رو می‌گیره مثلا می‌فهمه صاحب اونجا مثلا اسمش چیه همینا رو می‌زنه تو سایت booking.com کلاه بعدی می‌کنه جمع می‌کنه میره. بعد فهمیدم داستان اینه دیگه با زنه پلنش می رفتیم خونه خونه که نه داروشش هم کلبه دیگه داشت رفته اونجا صحبت کردیم اینا بهشون نشون دادم بعد زنگ زدم قسمت ساپورت بوکین دات کام منتظرن که زنگ بزنم بهتون خبر میدم چی شد ولی معمولا تو این مواقع شما اعلام میکنین پولتون رو بوکین دات کام پس میده تا حالا که من تجربه بدی نداشتم تجربه خوبیش اینه که همیشه پول پس میده ولی خب مثلا بگم که همچین اتفاقی افتاد سریع گشتم یه کلبه دیگه پیدا کردم همینجا 
ببین بالا بهتون نشون بدم چه جوریه شما نیا کنه چه خوشگله اینجا طبیعت و خود نمک آبروده وای خیلی قشنگه همه هم میرن پیده روی توی هوا واقعا جاتون خالی خب این از اتاق خیلی کچولوه جمع جوره ولی خیلی تمیزه ما وسیلا چی دیم گوشیم اینجا یه تخت خیلی خوب داره سیستم بهتشتیش هم کلن همیشی اوکیه اینجا یه پنجره داره که مشرف بیرون و از همه خوشکلتر چیزیش که خیلی باحاله این ویو خیلی خوشکلشه نگاه کنید شما با... قیمتش هم سره بگم کولر هم داره کولر گازی هم داره قیمتش واسه دو شب 90 یورو بود یعنی این شبی 45 یورو قیمتش واسه این منطقه خیلی خوبه به نظر من در اصل چیزی که سری بعد انتخاب می‌کردیم وقت نبود دیگه هوا داشت تاریک می‌شد اونجا هم داستان پیش اومد و یه سری می‌گرفتیم بریم دور بارون شدید هم میاد فردا صبح می‌ریم کلی دور و بر می‌گردیم بهتون نشون می‌دیم چه خبره با من همراه باشین صبح بخیر چه منظره همینقدر که منظره قشنگه کلی هم داره بارون میاد هم تو تصویر معلومه یا نه حالا حسابی اوضاع خیته بعد بودو بودو رفت سمت ماشین خب بچه ها قضای امروز هم بالاخره حاضر شد و این رستوران این میکسی از گوشت های مختلف دیگه ببخشید واسه بیاخارا دیگه نمیتونم کاری کنم همه جور گوشت هستش که گوشت قیمت گوشت سفید و اینا با سبزیجات سرخ شده و اینا قیمتش حلوش 47 یورو جاتون خواهده خیلی خوش مده است بعد اینجا که افتای جمع شدم از زیر بارون سیخرم <تصفيق> زیاد هم خب 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 صبح روز بعدی کاملا متفاوت با دیروز مگه میشه اینگاه نه اینگاه اینجا کلا نه بود و بارون میاد فقط امروز آفتابیه ولی سرد خب 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 شاید بابت نشه تو این جنگل این لپتاپ دست منه دارم دوباره آپلود میکنم این ویدیو رو داره میریم دل جنگل ولی من آپلودم نسونیمه من تو هتلی که بریم وایفای زیاد خوب کار نمیکرد واسه همین الان اومدم اینجا که اینترنتش خوبه آپلود رو تموم کنم که امروز ویدیو داشته باشیم بعد بریم سراغ سفر تو جنگل و آبشار این حرفا خب 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 دیگه میتونیم یواش یواش بریم سمت جنگل و طبیعت آبشار مگه آبشار قیمت تیکت ورودی اینجا خیلی گرون بود به نظرم نفر 300 کونا میشه میگه خلاصه این خاص اینجا بیه ولی ارزشش داره دیگه طبیعت ناب و اینا احتمالاً یه سری چیزا هم تدارک دیدن نه که قضا اینا مثلا خیلی رسیدن به اینجا که اینقدر قیمت هم واسهش گذاشتن امامش مثلا تمیز بود یه نکته که میخواستم بگم این زن و مرد رو نگاه کنیم با بچه مثلا زیر یک سال دیگه بچه‌ش دمش گرم که تو این سن پا میشن میان نمیشنن به خاطر بچه خونه با بچه میان طبیعت رو میگردن حال میکنن و بچه هم از همون کوچیکی آشنا میشه با طبیعت و این داستانا حالا اگه ما باشیم میگیم بچه تو چه میدونم یک سالش نشه از خونه بیرون نمیاد <تصفيق> اینه فرقش اونجا رودخونه است داره سره آب میاد دیگه فکر کنم یه 10 دقیقه دیگه برسیم خب بریم سوار قایقا بشیم بریم چقدر آبش خوشگل و شفافه وای این قایقا کارشونه که فقط از اون ور رودخونه بیان این ور رودخونه و این ور ادامه مسیر Oh, 
چقدر اینجا زیبا ساقه یعنی اینجا از همون اولش خوشگله وای من اصلا نمیتونم حرف بزنم فقط بمیرید من زیاد حرف نمیزنم جالب اینه که بدین این پارک از 16 دریاچه کوچیک و بزرگ تشکیل شده که رنگ آباشو با هم دیگه فرق میکنه ها؟ جالبه که بتونه از هزاران سال پیش انسان‌ها در کنار دریاچه‌های زیبا زندگی می‌کردن تا اینکه در اواخر قرن 19 اینجا تبدیل به جاذبه گرشگری میشه. خیلی جالبه که کجا آب اینجا این رنگ کمون هم مشخص من نمیدونم تو تصویر نمیاد ولی ما داریم با چشم عادی میبینیم امیدوارم که شما بتونید ببینید رنگ کمون رو بچه این درخت من دیدم این قسمتش نگاه کنید کندکاری کردن این آدم بیشور اینجا هم پیدا میشن نگه این کی نمیشه اینو این اسمش بکنم چیزه کلیم و یاسی مثلا کلم کلم <تصفح> میری جم نه مریم فکر کنم بشه با سلین خلاصه اینجا باز هم داریم این جواد و دنیا مثلا میتونه باشه این احمد و مجگان مثلا میتونه باشه این آرش هم حتی میتونه باشه این چرا سه تا اسم مثل اول فضل و مثلا ابراهیم و یه اسم دیگه یا هر اسم میتونه باشه نمیگم خنه داره ولی همینجوری تراشیدن دیگه گناه دارن نکنید با طبیعت این کارا رو نکنید اینجا هم در موردش نوشته نوشته که من به خاطر شما دارم از بین میرم از زبونی درخت داره میگم نوشته که کنده کاری و کلا این داستانای روی پوست درخت باعث میشه که آسیب ببینه میبینید اینجا درخت ها سالمه اینجا یه ذره کنده کاری کردن نوشتن اسم رو و اینجا نکنه درختی بعد از مدت ها خوش شده اصلا به خاطر این کار خلاص این که این کار لطفا نکنید خیلی پارک بزرگیه و خیلی قشنگه و قشنگ کار کردن همه چی مرتب تمیزه اون پولی هم که بابت تیکت داریم نوشه جونشون واقعا ارزش داره تا اینجا کار کرده اینجوری بوده ما تصمیم گرفتیم به جایی که با اتوبوس برگردیم به محلی که اومده بودیم پیاده بریم که خیلی خوش کرده اینجا ای فوت خدایی اینجا دارم بیخیال بشه با ماشین مثلا سریعتا برگرده ولی خب اینجوری خیلی کتش بشه اینجا نیاکوی نشون میده که داشته این پل میشه اگر روگذر چوبی درست میکردن همه را اینجا مستند کردن چقدر جالب به اینجا زده 22 کیلومتر این مسیر چوبی که هستش. که الان راحت این را میریم ولی سرمه گذاری خیلی خوبی کردن دیگه سالیانه سال واسه شون میمونه و کلی درمت زایی میکنه از این کلی توریست میره هر روز اینجا از چه کشور مختلف از امریکا اینجا من دیدم از جاپون کره همه کشورها اینجا ما داریم غیر از ایران تنها ایرانی که من تا حالا تو کرواسی دیدم خودمون بودیم چرا؟ یه خا... دو تا خانوم هم دیدم که اینجا بودن دیگه نه چی؟ آقا 
یه نکته خیلی مهمه که این سمت اومدین که وقت اشتباه ما رو نکنین اینجا رو نوشته بهتون بگم یا کنید اول مسیر از اونجا کشی سوار میشین میره اینجا یعنی از P1 میرین تو P2 ولی یه چیزی که هستش اینجا شما وقتی رفتین گشتتون این بالا زدین برمیگره اینجا P3 سوار میشین دوباره میره کشی اون ورتا کل اونجا رو میگره ولی ما این مسیر رو تقریبا پیاده رفتیم البته خیلی هم حالا ولی میخوام بگم که مسیر آبی هم داره خیلی خوب اگه میایین این مسیر رو بگردین بیاین دوباره دمه اسکلا وایسین P3 رو سوار شین برین اون سمت اون هم بگردین کلی جای قشنگی داره من فکر کنم شاید سی دسته هاش هنوز ندیدیم ولی دیگه داریم برمیگردیم چون دیگه وقتمون تموم شده از این سوار هفته ما بشیم می چی نمیگه کوچیکه؟ خب این گردش طبیعتا تموم شد من فکر می کنم میتونم حد بزنم که میانگین دو ساعت شما میتونید وقت بزنید واسه اینکه اینجا رو بگردین کامل استراحت هم بکنین خیلی ارزش داره اگه این سمت اومدی که واقعا حتما من اینجا رو ببینید خیلی قشنگه و اینجا کلی رستوران هم داره دیگه الان ما رسیدیم به رستوران اینو قضیه خوشمزه پیدا میکنیم یه باقالی پلو یه چیزی بزنیم سبزی پلو با ماهی خیلی از مردم هم غذای خودشونو با خودشون میارن چی میخره چیپس میخوره ساندویچ روز کردن از خونه آوردن یا هتل رفتن سوپرمارکت خرید کردن آوردن خیلی اینجوری خب پولشون رو سیو میکنن دیگه ذخیره میکنن احتیاج زیاد خرج کردن معمولا اینجور جای گرون تره خب بچه این بود ولاگ بزرگترین پارک ملی کرواسی مرسی که تماشا کردین تو قسمت بعد یعنی قسمت آخر این سفر کرواسی میریم به پایتخت این کشور یعنی شهر زاگره و بهتون میگم که چه اتفاقایی اونجا میفته راستی چک کنین که کانال رو ساب کرده باشین حتی به اون زنگوله رو فراموش نکنین که ویدیو بعدی عدس ندین